طب فاكر لما لعبت على الواد ده وخليته يغير اللمبه اللي بتكهرب ايوه طب على فكره دي وجعتني بجد انا وقتها عندي صدمه عصبيه فاكر لما بعتك لزبون وانت بتقول له بالقلا والشفا وانت اصلا كنت بتدي له حشيش حشيش قصدك ان انا كنت بوصل مخدرات جرى ايه يا عم انترنت اكسبلودر انت لسه فاكر يعني ايه يعني كل المشاوير اللي كنت بروحها دي كنت بغامر بحياتي يا زلمه انت بمستوى ذكائك ده اصلا لما بتنزل من البيت بتغامر بحياتك يا حبيبي انا ما بهزرش يا جدعان انتوا عارفين ان انا عندي تروما من حوار الكذب ده من وقت فيفيان <تصفيق> بقى كده <تصفيق> خلاص 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 اقعد والله اقعد احنا اسفين اقعد بقى مش هنتكلم تاني حقك علينا بقى اقعد لا انا مش هقعد غير لما توعدوني ان مفيش ما بيننا اسرار تاني ولا كذب في ايه يا عم هو انت رافقتي اقعد يا اسطى خلاص بقى محدش هيسخر منك والله <تصفيق> <تصفيق> وانت كمان بقى ساعداني مخبي عليا ايه؟ هخبي عليك ايه؟ اكون مخبي جثه جوه مثلا؟ حد قال لك حاجه؟ وانت توترت كده ليه؟ انا اقصد يعني مش بتكذب عليا في حاجه؟ اه اه بصراحه كنت بزود عليك في فلوس الاوردرات كنت متاكد وانا كمان كنت بحط لك حاجه في الشاي وانا كنت بشتغلك لا استنى انت كده بس بتحط لي ايه في الشاي؟ ما تزعلش مني، أصل أنت كنت بتهرتل وتهيس كتير، فقلت هتدوشني. سلاحف يا نهار أسود، يعني أنا كنت بتحطم مخدرات؟ لا 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 ده كان سحلف صغير، وأنا بطلت من ساحة الستة بتوع نيجيريا، وساعداني كمان كنت بحط لهم نشيطات في الشاي عشان ما يخملش مني. طب إيه رأيك بقى إن أنا اللي رميت آخر كيس كان عندك في الزبالة؟ أنا كنت عارف إن الطعنة دي ما تجيش إلا من خنجرك. وأنا يا جماعة كذبت عليكم في حاجة. قول يا سامح. ما كانوش ستة من نيجيريا. أمال كانوا منين؟ كانوا 12 ده المنتخب دستة؟ دستة لسوع طيب أنا شايف يا جماعة إن إحنا المفروض نرجع نكذب على بعض تاني دستة ودي بتقول الحكاية انه في يوم من الايام ولد صغير غيتت نزل يعوم في البسين والولد ده كان كدب بطبعه وبتاع حوارات اول ما نزل قعد يصرخ الحقوني بغرق يا ناس ياهو فين اللايف جارد فين مدير امن القرية فطبعا كل الناس اتخضت عليه وجريوا عشان ينقذوه فيقوم الولد مطلع لهم لسانه وقال لهم ضحكت عليكم مش بغرق ولا حاجة يخبق منك لهم بيكرر الولد اللعبة دي مرة واثنين وتلاتة وفي كل مرة الناس بتتخض عليه لكن في رابع مرة لما كان بيغرق بجد الناس افتكرته بيروش برضه ومحدش عبره، فقام الواد غرق فعلا وراح ضحيه للكذب وبقى عبره تتحاكى بيها الاجيال لحد النهارده. القصه دي وغيرها ياما اضحكوا لنا في الطفوله علشان يربطوا في عقولنا الكذب بهلاك صاحبه ويشجعونا اننا ما نكذبش، لكن عارف ايه الغريب فعلا صديق الانسان؟ ان انا وانت وماما وبابا واللايف جارد ومدير امن القريه كلنا عارفين ان القصص دي نفسها خياليه، يعني هي نفسها اصلا كذب. يعني اللي حكى لك الحكايه دي عشان عايز يفهمك ان الكذب وحش والصدق منجاه وكل الكلام ده هو نفسه اصلا بيكذب عليه زي ما يكون الكذب كده لقى نفسه فاضي فقال لما اقوم اساعد الصدق شويه بحكايه عبره من بتوعي ده ايه النصب والتدليس ده يا اخي المثال ده بيقول لنا حاجه عن قوه الكذب وامكانيات واضح ان الكذب ده حاجه قويه جدا وفعاله جدا لدرجه انك اصلا بتكذب علشان تدافع عن الصدق بس المثال ده كمان بيخلينا نفكر في الكذب من الناحيه الاخلاقيه هل كل الكذب سيء ومش عايزين ولا عادي ان انا ممكن اكذب عليك يعني علشان اديلك عبرة. وعادي انك تكذب على صاحبك اليائس الفاشل وتقول له انه بس بيعاني من شويه سوء حظ ومحتاج يحاول تاني مش اكتر وعادي انك تكذب على حد ثقته بنفسه ضعيفه مثلا وتقول له ده ايه الجمال والحلاوه والطعام دي كلها يا اسطى صديق الانسان ايه الحلاوه والطعام والجمال ده كله يا اسطى ناس كتير قوي حاولت تجاوب على السؤال ده الفيلسوف الفرنساوي جان جاك روسو مثلا كان بيشوف ان الكذب اللي مش بيحقق منفعه للشخص اللي بيكذب وفي نفس الوقت مش بيضر اي حد تاني ممكن ما نعتبروش كذب او عادي يعني مش بس كده روسو كمان كان شايف ان عادي ان الواحد يخفي الحقيقه أو يمثل عكسها ما دام الحقيقة دي مش ضرورية قوي يعني الراجل كان شايف إن الكذب مقبول عادي ما دام مش هيسبب أذى مباشر لأي حد 
فلو انت مثلا حكيت قصه ملهاش اي اساس واقعي زي مثلا انك وانت رايح القهوه قابلت عم مجدي بتاع السوبر ماركت ووقفك علشان يشرح لك تجربه الشق المزدوج في ميكانيكا الكامب وعشان كده اتاخرت على اصحابك مش هتبقى كداب قوي في راي رصو لان الحكايه اللي انت اخترعتها دي ما ترتبش عليها من فعلك ولا ترتب عليها ايذاء لغيرك رصو بيشبه ده بانك تدي فلوس مزوره لشخص ملوش عندك فلوس اصلا فانت كده خدعته اه بشكل ما يعني بس ما سرقتوش والكذب علشان يبقى كذب فعلا لازم يسرق حاجه او يطلع مصلحه يعني لو كنت بتخاف من الحسد مثلا وجارك جه سالك قال لك الواد ابنك عمل ايه في الثانويه العامه وانت قلت له انه وتاني يوم الواد خد نوبل قشطه مفيش مشاكل في راي رصو لو مراتك بتسالك ايه رايك في الاكل النهارده فانت اديتها واحده تامل صوفي كده وهزيت راسك وقلت لها جميل وانت اساسا هتجيب اللي في بطنك برضه ده مش كذب في راي رصو فكره رصو دي قايمه على تعريف ضيق جدا للكذب لانه من كلامه انه كان بيقول انا قريت في كتاب للفلسفه ان الكذب هو اخفاء حقيقه يجب اظهارها وطبعا بناء على التعريف ده في كذا شرط لازم كلهم يتوفروا قبل ما تبقى كذاب اول شرط ان يبقى في حقيقه انت عارفها وتاني شرط انك انت تخفي الحقيقه دي وتالت شرط ان يكون ظهور الحقيقه دي ضروري للصالح العام او ان اخفائها ده يترتب عليه ضياع حقوق او اختلال في العداله كلام كبير جدا ومحصلته ان اي حد ممكن يقول اي حاجه ورسه هيعديها له طب صديق الانسان هو ليه رسو متسامح قوي كده او ليه تعريفه للكذب مبهوأ منه جامد قوي كده رسو نفسه بيقول انه بيحاول يكون عمل ويحط مبادئ سهل تطبيقها في الحياه اليوميه بدل ما يقعد ينظر على الناس بكلام في الاخر مستحيل انه يتطبق لكن لو جينا نبص على فيلسوف فرنساوي تاني اللي هو فرانسوا نودلمان هنلاقيه بيقول لرسو انت اصلا كذاب يا رسو وكذاب قوي كمان يعني نودلمان شايف ان نظريه رسو في الكذب الهدف منها تبرير كذب هو الشخص او التخفف منه لان رسو نفسه بيقول اكاذيب كتير كتير قوي في كتب حسب كلام دولمان يعني يعني مثلا رسو في كتابه ايميل او التربيه اللي قدم فيه نظريات في تربيه الاطفال بيحاول يقنعنا ان المؤسسات الحكوميه اللي هي زي دور الايتام مثلا هي احسن مكان تربي فيه الاطفال يا سلام فكره غريبه جدا بالنسبه لك انت دلوقتي صديق الانسان فما بالك بقى ايام رسو لما كانت معدلات الوفاء عاليه جدا في دور الايتام دي دولمان بيقول ان كلام رسو هنا محاوله للدفاع عن اختياراته الشخصيه في الحياه بعد ما الراجل هاجر اطفاله الخمسه وحطهم في دار رعايه حكوميه وكان دايما رسو حاسس بالذنب ناحيته في نفس الوقت حاسس ان هو متهم وان الناس بتتكلم عنه بسبب فعله ده ويبقى نظريات رسو نفسها في الكذب مجرد كذبه لتبرير تصرفاته تبني رسو مفهوم الكذب باعتباره اخفاء حقيقه لازم تظهر بيساعده انه يحدد هيظهر ايه ويخبي ايه وهو بيكلمنا عن حياته الشخصيه بما انه الاخفاء ده مش هيضر حد حسب نظريته يعني وبالتالي هيفضل رسو يقف كل يوم قدام المرايه ويبص في وشه ويحس انه مش كذاب مع اننا ممكن نعتبره بيحاول يحقق منفعه من الكذب ده بانه يظهر كشخص كويس ودي منفعه هي تطلعه كداب عادي حسب نظريته هو كمان رسو واحد من الفلاسفه اللي دافعوا عن الفكره اللي احنا بنقول عليها بالشعب كده الكذب البيض اللي هو تقسيم الكذب لنوعين نوع شرير ونوع تاني ممكن يبقى محايد او حتى يبقى مطلوب واخلاقي في سياقات معينه وحتى من قبل رسو بكتير يعني كان الفيلسوف الاغريقي افلاطون بيشوف ان الكذب اللي بيجي من وراه خير هو كذب اخلاقي بيسميه الكذب النبيل ممكن يبقى زي حكايه الواد اللي بيغرق كده بس بالنسبه لافلاطون الكذب النبيل ده بيتمثل اكتر في كذب الدوله على الناس علشان السلام الاجتماعي يستمر. جايز رؤية افلاطون للكذب تكون مرتبطة بحكاية الكهف المشهورة بتاعته اللي حكاها في كتابه الجمهورية. افلاطون بيطلب مننا نتخيل اننا قاعدين جوه كهف. تخيل معايا صديق الانسان، قاعدين جوه كهف ومربوطين بحيث ما نقدرش نتحرك من مكاننا ولا حتى نبص ورانا، وفي نفس الوقت في ورانا نار، والنار دي بتعمل ظلال على الجدران اللي قدامنا، واحنا قاعدين نتفرج على الظلال دي وفاكرين ان الظلال دي هي كل حاجه في العالم، لكن بعد شويه حد مننا بيتحرر وبيشوف النار اللي وراه، فيعرف ان النار هي مصدر الظلال، وبعدين يطلع من الكهف اصلا ويلاقي الدنيا صبحة والحياه جميله ويشوف الشمس ذات نفسها، ويعرف ساعتها انه كان عايش في كتبتين جوه بعض، ويرجع يحكي للناس اللي تحت فيضحكوا عليه ويقول ولا ولا انت شكلك اهبل يالا افلاطون كان شايف العلاقه بين الحاكم والمحكوم زي العلاقه بين الشخص المتنور اللي, اللي شاف الشمس في الحكايه اللي فاتت دي وبين الناس الموهومه اللي عايشين قدام الظلال فما فيهاش حاجه يعني لو الراجل اللي شاف الحقيقه ده اللي طلع بره الكهف شاف الشمس والنور ما فيهاش حاجه لو كذب على الناس اللي تحت دي عشان مصلحتهم هو اعلم منهم بكتير وكده كده حياتهم كلها كذب في كذب طبعا دي النظريه المفضله للحكومات المستبده واللجان الالكترونيه يعني انا اصلا 
عندي نظريه يا صديقي الانسان انه افلاطون ده ما كانش انسان حقيقي كان لجنه الكترونيه معظم الناس هيبقوا ضد دفاع افلاطون عن كذب السياسيين بالعكس احنا دايما عندنا تطلع ان الدوله اللي نعيش فيها تكون دوله ما فيهاش كذب وهتبقى دي بالنسبه لنا قمه الديمقراطيه والحريه لكن رغم كده ممكن الكذب يكون بيزيد مع الديمقراطيه مش بيقل يعني الفيلسوفه الالمانيه حنا ارنت في مقال ليها بعنوان السياسه والكذب بتقول ان الكذب وصل في العصر الحالي الى حدوده المطلقه وبقى كامل ونهائي مع انه قبلها في القرن ال مثلا كان الكاتب الايرلندي اوسكار وايلد اشتكى من مستوى الكذب اللي كان شايفه متدني واي كلام وما فيهوش ضمير خصوصا كذب السياسيين علشان تفهم الفرق بين اللي بتقوله ارنت واللي بيقوله وايلد تعال نتخيل اتنين حكام كذابين في بلدين مختلفين الحاكم الاول في بلد ديمقراطي والتاني بلد نظامه شمولي ودكتاتوري والحاكم ده معاه كل ادوات القمع في رايك انت بقى صديق الانسان مين فيهم اللي هيهتم اكتر باتقان الكذب وبإن الكذب بتاعه يكون محكم وما فيهوش أي ثغرات. أكيد الأول بتاع الدولة الديمقراطية ده كل تركيزه هيبقى على إتقان الكذب ده لأنه أحد أدواته الرئيسية في الحكم، لكن التاني هيوجع دماغه ويفكر ليه؟ هيقول لشعبه خدوا كذب أي ملهاش لازمة مشوا بيها حالكم وخلاص. ولو مش مقتنعين خالص خلاص اتفضلوا نورونا في السجن وندور على الحقيقة المطلقة مع بعض. ما تخافش صديق الإنسان هشرب من غير صوت المرة دي. النظريات اللي بتقول ان بعض الكذب ممكن يبقى مبرر او مقبول سواء كان كذب مش مؤذي لحد او كذب للصالح العام كل النظريات دي فضلت مثيره للجدل بالنسبه لفلاسفه ثانيين فعلى الناحيه الثانيه من افلاطون مثلا بتلاقي كانت فيلسوف الالماني ذو الشخصيه الضيقه جدا كانت كان راجل ضيق جدا على جميع المستويات وبدل البحبحه بتاعه روسو اللي هو بالنسبه له كل الكذب ممكن يعدي ده كانت كان شايف ان مفيش ولا كذب مسموح بيها ما ينفعش نكذب حتى لو الكذب ده هينقذ حياتنا كان باني كانت فكرته دي على نظريته المنطقية. منطقيه في الاخلاق اللي هي بتقول باختصار شديد انك عشان تعرف اي فعل اخلاقي ولا لا اسال نفسك هل ينفع الفعل ده يبقى قانون عام كل الناس تعمله طول الوقت لو الاجابه لا يبقى الحاجه دي مش اخلاقيه ما ينفعش تعملها انت كمان فمثلا انك تكون مؤدب مع اللي قاعد جنبك في الميكروباص هل ينفع تبقى دي حاجه بنعملها كلنا اه طبعا يا ريت اصلا اذا ده فعل اخلاقي طيب انك تضرب على الربع جنيه الباقي للراجل اللي ورا علشان مش معاك فكه هل دي حاجه كلنا ينفع نعملها لا لانه ده ساعتها هيدمر الثقه اللي بتعتمد عليها عمليه لم الاجره وهيعطل العمليه الميكروباصيه بالكامل او هيؤدي الى تناقض في منطق الميكروباص بنفس الطريقه دي كانت بيقول لك لو عايز تعرف ينفع تكذب ولا لا تخيل الاول عالم الكذب فيه ممكن لاي حد طول الوقت وبما ان العالم ده هيبقى مستحيل نعيش فيه يبقى الكذب غلط مطلق طيب يا عم الحاج كانت مفيش رخصه كده ولا كده ما ينفعش حتى واحنا بنهزر او واحنا بنجامل حد ما ينفعش حتى لو هنموت حرفيا ما ينفعش حتى لو هتموت صديق الانسان كانت بيستخدم مثال في موت فعلا وبيقول لك لو في شخص بريء ولنفترض مثلا انه عم مجدي بتاع السوبر ماركت ده جه استخبى في بيتك علشان في مجرم قاتل وسفاح بيجري وراه والسفاح ده خبط على بابك فانت فتحت له لقيت واحد لابس شراب على راسه وماسك سكين عليها دم وبيقول لك سلام عليكم ما شفتش عم مجدي بتاع السوبر ماركت فانت لانك حسيته راجل مش مريح والفايب بتاعته اوف قلت له لا والله ما شفتش عم مجدي من امبارح بالنسبه لاي انسان طبيعي انت انسان نبيل وبالنسبه لعم مجدي انت انقذت حياته بس بالنسبه لكانت فانت راجل كذاب وضلالي ومذنب اخلاقي ازاي تكذب على السفاح كانت بيبرر في ورقه انتشرت سنه 1797 بعنوان الحق المفترض في الكذب وبيقول انك اه اه ممكن تكذب وتمنع الجريمه فعلا بس انت كده بقيت مسؤول عن كل العواقب اللي هتيجي بعد كده ليه بقى لانك تدخلت في الحدث وغيرت مساره بكذبتك وعشان كده لو اي حاجه حصلت من اول اللحظه دي اللي انت كذبت فيها دي لحد اخر الجريمه لحد ما الراجل ده يقع بيتهم هتبقى انت مسؤول عنها ومشارك فيها لكن لو قلت الصدق وخلاص من الاول فانت كده عملت واجبك وخلاص وما بقتش مسؤول عن اي حاجه بصراحه كده يا استاذ كانت انا حاسس ان دي ورقه في النداله مش في رفض الكذب المثال ده هيحط فلسفه كانت كلها في موقف حرج وهيخلي اتباعه يخافوا من ان الفلسفه القنطيه دي كلها يتبص لها بصه سلبيه ويحاول كتير من تلاميذه بعد كده انهم يبرروا افكاره دي ويضيفوا تفاصيل اضافيه علشان يحاولوا يخلوها مبلوعه شويه لدرجه ان المفكر الاسكتلندي هيربرت باتون بيقول ان الراي ده مش راي كانت فعلا لانه كتبه وهو كبير كان خلاص كبر وخرف ما كانش مركز وبالتالي ما كانش متسق اصلا مع بقيه فلسفته مش عارف ليه قال امر الراجل ده شويه صديق الانسان يعني بصراحه حاسس انه كذاب مشكله فلسفه كانت هنا ان الحياه من غير كذب خالص بالشكل اللي هو عايزه ده قد تكون مستحيل يعني تخيل عالم احنا طول الوقت فيه بنصارح بعض بكل حاجه في قلبنا فعلا ومش بنخبيها ولا بنجملها هل ده عالم ممكن يستمر اصلا يعني تشوف مديرك يسالك عن رايك في حاجه هو عملها فتقول له انها في قمه الغباء تقول للكلاينت ان التعديلات اللي هو طالبها سخيفه وطفوليه وبتعبر عن فقر في الخيال اظن الموضوع هيبقى صعب شويه يعني الكذب عنصر مهم جدا في بناء واستمرار الحضاره لان من غيره مش هنعرف نعيش اصلا مع بعض يعني افتكر مشهد فؤاد المهندس في فيلم ارض النفاق لما حط في النيل حبوب صراحه والناس بقت ماشيه تطرش رايها في بعض المجتمع كان على حافه الانهيار 
الكاتب الامريكي تود مجاون بيقول في كتابه الاستمتاع بما لا نملك ان الكبت هو تكلفه الحياه الاجتماعيه بمعنى ان اخفاء مشاعرنا وارائنا الحقيقيه واظهار عكسها دايما بيبقى حاجه ضروريه عشان المجتمع والحضاره يستمر وبالمعنى ده كل ما يزيد التحضر كل ما يزيد الكد زي ما كان فرويد بيقول كل ما تبقى عايز تظهر متمدن اكتر ومتحضر اكتر وابن ناس اكتر بتزيد الحاجات اللي بتحتاج تخبيها او تكذب بخصوصها العلاقه بين الحضاره والكذب دي بيتكلم عنها الكاتب الاسباني خوان خاسينتو مونيوس في كتابه تاريخ الكذب وبيقول ان التحضر هو نتاج قدرتنا على الخداع لان قدرتنا على مواصله الكذب كانت عامل من عوامل تقبلنا للارتباط بالاخر ولولا الكذب ما كانش ممكن نتحمل الارتباط والتجاور ده مع الاغراب الانسان صديق الانسان كائن مش بيحب الصداع وعايز يقعد في الكهف لوحده ويقضي اليومين بتوعه فمش طالبه بقى مواجهات ملهاش لازمه مشي الدنيا بواحده ايه الجمال ده ايه الذكاء ده ايه الحلاوه دي عشان نعدي الايام الصعبه حاجه تانية تثبت لك دور الكذب ده في صناعه الحضاره هي لما كنا بنقعد حوالين النار من الاف السنين وتلاقي عيل كده عمال يتكلم ويحكي ويغني مش بيسموه الروائي بتاع القبيلة أو الشاعر المجنون بتاعهم ده ليه قاعد يحكي وينط من حدوتة لحدوتة وحكايات كلها اشتغالات وكده بس الكل قاعد عنده فضول يشوف آخر الحكاية إيه ومغزاها إيه وفي سبيل ده بتلاقيهم كلهم متقبلين يقعدوا جنب بعض بمنتهى السلام والوقام في حين إن أي حد فيهم كان ممكن يعتبر التاني وجبة أو غنيمة في أي ظرف تاني الحكايات الخالية والأكاذيب دي لعبت دور مهم جدا في تكوين الحضارة والدور ده هو تعزيز الانتماء للجماعة من خلال سرد بطولات الجماعة ومكانتها وأخلاقها وحكايات أجدادنا العظماء اللي فشخوا الدنيا وبيوصل الأمر أحيانا للدعاء إن الجماعة دي ربنا اختارها بنفسه علشان تحقق شيء مهم جدا جدا على الارض يعني دي اهم جماعه في الجماعات كلها الكذب بالطريقه دي بيحافظ على ترابط المجتمعات دي وحضارتها لكن كمان اكاذيب الاصطفاء والاختيار اللي بنقول عليها دي كانت بتبقى من اسباب العنصريه والحروب والصراعات اللي من ناحيه ثانيه برضو كانت بترجع تهدد الحضاره يعني الكذب صديق الانسان مش راحم جاي معاك في بونه حضاره عادي وجاي معاك في هدم حضاره عادي برضو يمكن عشان كده فعلا حيره الفلاسفه يعني فكره ان الحكايه هي اللي خلت الانسان متحضر مكمله معانا لحد النهارده وبنشوفها لما تسال حد عن دور الادب والفن في حياتنا ويقول لك انه بيخلينا اكثر انسانيه الله يعني مش بيخلينا ناكل بعض يعني هو هو دور الفن والادب ده لما كنا قاعدين حوالين النار الادب والفن هم امتداد للاسطوره والخرافه وجايين من رغبتنا في تفسير الواقع او التلاعب بيه او اعاده اختراعه وتجميله بالخيال والخيال ده طبعا اللي هو معناه بالكذب يعني فالحكايات اللي كانت قبل كده خرافات واساطير بقت دلوقتي مسرح وروايه وفيلم لسه بنكذب فيهم برضو بس كذب جميل انت كمتلقي بتكون متقبله ومتواطئ معاه ومبسوط منه ممكن تعيط في اخره والكذاب الشاطر بياخد اوسكار عشان كده حلم كانت اننا نعتبر كل الكذب غير اخلاقي هو حاجه مستحيله فعلا مش بس عشان الطبيعي والاخلاقي انك تكذب لو بتحاول تحمي عم مجدي بتاع السوبر ماركت من القتل على ايد السفاح لكن كمان علشان الكذب فعلا بيتخلي حياتنا بشكل كبير جدا والحياه من غيره اصلا ممكن تكون مستحيله طب الحياه من غير الكذب ممكن تكون مش هتمشي ماشي بس تفتكر هتمشي لو كانت كلها كذب زي ما بيقول افلاطون عن العالم المحسوس العالم اللي جوه الكهف اللي هو الانسان بيكون عايش فيه طول ما هو عايش على اعدادات ضبط المصنع ده الفكره دي بتتكرر عند ناس كتير تانية غير افلاطون كمان يعني مثلا العقيده الطاويه اللي بتقول ان عالمنا ده ممكن يبقى حلم كائن اخر وهي نفس الفكره اللي عبر عنها شكسبير لما قال نحن مصنوعون من نفس ماده الاحلام واستلهمها كتاب وشعراء كتير وبنشوفها في روايات زي اليس في بلاد العجائب وفي افلام زي ثلاثيه دي ماتريكس او فيلم ترومان شو بتاع جيم كاري لما كان عايش في عالم مزيف زي الكهف وكانت كل حياته خدعه جاي الصعب جدا نعرف اذا كانت كل حاجه في حياتنا كدبة ولا لا بس الاكيد ان الكذب موجود في تكوين العالم فعلا لاننا بنشوف الكذب في الكائنات وفي الطبيعه نفسها الحربايه مثلا حيوان كذاب بالفطره بيتلون حسب المكان والزمان وعشان كده بنشبه بيه المتلونين والمنافقين في انواع من البوم بيقلل صوت الحيه المجرس عشان يخوف اعدائه منه ويمنعهم ان هم يقربوا من العش بتاعه وفي فراشات لما بتفتح جناحاتها بتلاقي عليها رسم العيون مخيفه بتبص لك لان في ظهور بتنتج فيرمونات علشان توهم ذكور النحل بانها اناث وبالتالي يقف عندها النحل ويلقحها يعني الزهره عامله فيك اكونت عشان تشقط بيه ذكور النحل انا ليا واحد صاحبي بيعمل كده بالظبط الحقيقه ان الطبيعه مليانه اكاذيب بتكون بغرض النجاة او الافتراس وموجودة حتى من قبل اختراع اللغة ومن قبل الانسان ذات نفسه طيب سيبك من الحيوانات خالص في ظواهر انسانيه كمان الكذب جزء من تكوينها يعني الحب مثلا ممكن يبدو ليك ان الحب ده شيء طبيعي وتلقائي وموجود من اول ما نزل الانسان على الارض لكن عمرك فكرت في الحب ده باعتباره كذب بيكذبها عليك جسمك وبتكذبها عليك جيناتك يعني افتكر كده لما زهقت من اكاذيب العالم وزيفه وكانت الحياه في عينك بلا لون وفجاه 
لقيتها قدامك ايوه البت اللي طول عمرك مستنيها ومن اول لحظه قلت اهي نص التاني حب عمري اللي اتخلقنا لبعض هي دي اللحظه السحريه التمام للاسف صديق الانسان الزهق والتعب والمعاناه اللي كنت حاسس بيهم قبل ما تشوف فتاه احلامك تسببوا في افراز كميات كبيره من هرمون الكورتيزول في جسمك والهرمون ده بيخليك مسعور على اقامه علاقه عاطفيه علشان تهدي مستويات التوتر اللي مبهدلك وفي اللحظه دي ظهرت هي قدامك وبدات تفكر فيها كشريك محتمل تفكيرك في هذه الانثى معتمد اساسا على الشفره الجينيه اللي بتتحكم في نظرتك للامور ولان الانسان زمان كان بيقيم جسم الانثى بناء على خصوبتها وامكانياتها على مؤاخذه التكاثريه وقدرتها على انجاب سلاله قويه تعيش وتتحدى ظروف الطبيعه فبقى عندهم مجموعه من المعايير اللي انت ورثتها منهم جدك البدائي مثلا كان بيشوف المؤخره الدهنيه الممتلئه دليل على قدره الانثى على الانجاب وبالتالي هتدي له عيال كتير صحتهم كويسه يساعدوه في الصيد وفي الزراعه وانت صديق الانسان جيناتك لا تزال اسيره لتفضيلات جدك البدائي ده بس الزمن والحضاره وجسمك نفسهم بيضحكوا عليك وبيقولوا لك ان ده حب من اول نظره مش مجرد تطلع للتكاثر البنت برضو لان الزمن جاي عليها هي كمان والكورتيزول مش عاتقها بتشوف في مواصفات الذكر الجسديه بشكل غير واعي يعني انك ممكن تبقى اب كويس ما اصل بصراحه الجو ده مش ناقصه غير بطانيه 190 سم عندها دق المهم انت شفتها وهي شافتك والدوبامين ضرب في دماغكم انتوا الاثنين وعلى مستوى النوروبينفرين وده هرمون تاني مسؤول عن الشعور بالاثاره والنشوه الجنسيه وفي نفس الوقت بتتغير مستويات هرمون تالت اسمه السيروتونين والتغيير ده بيقلل قدرتك على اصدار اي احكام نقديه او سلبيه خلاص كده يا معلم بقيتوا انتوا الاثنين من غير اي دفاعات نفسيه وكل واحد فيكم مش هيشوف في الثاني غير كل جميل والحوارات اللي جسمك بيحورها عليك دي بنقول عليها حلاوه الحب وجمال كيوبيد وسهام ويتلاعب بيك السيروتونين عشان يولد عندك مشاعر مختلطه من الامل والخوف والوسوسه اللي بنسميها نار الحب وتمسك ورده تقعد تقطع فيها وانت بتقول تحبني ما بتحبنيش لو كانت الغريزه بتكذب قبل وجود اللغه فاحنا طورنا الكذب واكسبناه اساليب معقده بمرور الوقت وخلينا نقف عند فكره تطور الكذب دي صديق الانسان لانه في المقابل عمرك شفت صدق طور ده عيل بيطلع الاول وابن ناس كويسين وابوه وامه بيدفعوا له الشيء الفلاني في مدرسه الانترناشونال وبياكل حسب نظام غذائي ولما يخلص تعليم هيمسك بزنس العيله هيحتاج يتطور ليه الصدق ده الصدق واضح ومباشر وبسيط ومالوش غير شكل واحد هو هو نفس الشكل ده من اول الخلق لحد النهارده لكن الكذب هو اللي تربيه شوارع لازم يكافح ويشتغل ويضرب ويتضرب علشان يفضل عايش الكذب علشان تعيش لازم تقف فوق منطق وبرهان وتهتم بادق التفاصيل ومع كل كذبه بتتفضح بيكون في درس مستفاد واحتياج للتجويد في الكذبه اللي بعدها وتحسينها عشان ما تتكشفش زي اللي قبلها ومن هنا قدر الكذب يتطور وتتعقد اساليبه مش بس كده الكذب كمان بيحتاج مجهود عقلي وفي الاطار ده هو بيشغل العقل بخلاف الصدق كان الكذب ذكي والصدق غبي والعقل البشري وهو بيدفع الكذب ده ناحيه التطور واكتساب اساليب معقده بيتطور هو كمان وعقولنا اكتشفت امكانيات جديده لنفسها من خلال الكذب شوف ازاي صديق الانسان يعني الكذب اسهم في بناء الحضاره وتطور العقل البشري الكذب من الظواهر المعقده جدا من على الوش سهل اننا نرفضه ونقول عليه غير اخلاق زي ما كانت عمل كده لكن لو فكرنا شويه بنكتشف انه من غير ولا كذبه ممكن الحياه تكون مستحيله وفي نفس الوقت لو زودناها في الكذب شويه ممكن نلاقي نفسنا زي روسو كده اللي بيخلق اكاذيب ونظريات ويالف كتب مضروبه علشان يبرر فيها اخفاقاته هو الشخصيه والاخلاقيه انا كل اهدافي من الدردشه دي ان اسير تفكيرك وادعوك للتامل في ظاهره انسانيه معقده زي دي بصراحه مش كل اهدافي قوي برضه يعني انا بكدب عليك شويه انا كمان في جزء من اهدافي انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب بس عادي مفيش مشكله في كدبه هنا ولا هنا من اللي هم بيخلوا الحياه تستمر دول او كله في سبيل المجتمع والحضاره ولا دي شكلها كدبه ثانيه هي كمان المهم صديق الانسان خلينا نقفل الحلقه على كده يلا تصبح على خير Thank you.